Hello, my dear students. Last class we discussed about the basic structure of a computer, von Neumann architecture. Okay, I think it is very clear for you. You all, you all understand it. Okay, but today we are going to discuss about the new topic and other the topic on computer functions. Computer functions. By the very important question, I put enjoy the question and computer functions. Computer functions the parin of the computer nagatha and the yana carrying on the Nakana. Computer nagatha and the carrying on the Kanangan. Padile, the diagram can do and explain the computer functions. Okay, Satya. Okay. Okay. Computer functions. But all the activities in a computer is performed by instructions. But not the next topic is the computer functions. The first topic is computer functions. The underlying is the computer functions. But one computer is the activities in the computer. Instructions are the program. The program is the computer. Okay. But all the activities in a computer is performed by instructions. Okay. All the activities in a computer is performed by instructions. Clear. So, computer is all activities performed by instructions. Instructions perform by the computer. Instructions are the program. Okay. So, a program is the program. Instructions are the program. Instructions are the program. Instructions are the program. Program. But the more software and other than the Korea program would be the software. Okay. Pandit Jerry a basic step of Noka. Instruction or an eight turn Jerry step on Jerry step. Would program and other low line name instruction or any. No print of a but you love an instruction and print of a scan of a cat. Put instruction on. Okay. But eight turn Jerry a pervadian eight turn Jerry a minute car in GM and the number computer will be in the code on the instruction. So instruction body on a computer working a lamp or form general. That's the point at Jerry. Okay. For a program and Orjanda, in the Kora instructions of Woody Randa, a program. A program is a set of instructions to perform a particular task. Or a particular task or Joli, particular Joli Yamandi, Ulla, Kora instructions in a parana parana, program another. Okay. A program on the Varanda Mansley. Like. Next one, any e instructions, a legally programmable, okay, ye but a story and a memory story. Very clear, e concept of Valar clear icon, e topic. Very clear, I can do it. You can do it. Okay. You can be more alert. Because this topic is very important. And this is the future level of the topic. In this semester, the computer architecture concept is clear. That's why we have to clear this concept. If we have to clear this concept, we will be able to send a WhatsApp message. Okay. If you want to do this, Program and Orna and the Orna. Instructions in the Parana Parana program. Okay. In number computer not in the garden chain and the Varia instructions Varia number. The program Varia program and Dangle computer work you in the garden chain or program. Any at the Varian Bono. He program okay, but a story on computer not memory story on the Nila, I'm sorry, green color lady can't say that. Then memory important point on these instructions are stored in memory. Memory is story. Any instructions of every and our memory is and our memory not the RAM. Regal primary memory or it of hard disk. Memory in the other brother and earth. RAM a lingual primary memory and none. Okay. Any but the computer work is an angle. Computer work in an angle. Computer program. A program every and I can memory story. If you have a memory store, you can work with the computer. No, that's how you can execute it. Memory is the same thing. You can use memory as well as the program. Each instruction is taken from memory and placed in an instruction register for execution. Each instruction is taken from memory 
and placed in instruction register for execution and artha endana appo instruction evide undayirikana memory il undayirikana appo instruction a memory il undayathu kondu work cheyyo illa adine evide kondu varana work cheyna unit edha nammal nerathe parne work cheyna unit alu aanu le alu illa ella execution cheyna unit arithmetic and logic unit alu ennu parayna unit aanu ella executions um perform cheyna ella work um cheyna alu aanu appo നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിക്ക് എപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയുള്ളത് മെമ്മറിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് അവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അതിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എ ലുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എ ലുവിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ലുവിനകത്തുള്ള എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു മെമ്മറിയാണ് രജിസ്റ്റർ എഴുതി വെക്കാം ചെറിയ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറിക്ക് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സി പി യുനകത്ത് കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെവിടെ വേണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ വേണം മെമ്മറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ അവനെ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം മെമ്മറി എഴുതിയെടുക്കണേ ഈച്ച് ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം മെമ്മറി ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കണം എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം മെമ്മറി പോയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസസർ ഈസ് ഡൺ ബൈ സെൻഡിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു ബി ആക്സസ്ഡ് and issuing appropriate control signal valiya sentence aanu pedikanda data transfer between memory and processor adhaayathu micro processor ennu parayunnathana nammada cpu micro processor okay appo cpu ennu parayunnathu cpu memory nammile data transfer ennarale work cheyullu memory ilana nammada program irikkunathu adine cpu ilekku kondu varanam okay cpu ilekku kondu varanam micro processor ilekku kondu varanam അപ്പോൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസസർ ഈസ് ഡൺ ബൈ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലിരിക്കുന്ന സാധനം മെമ്മറിയിലിരിക്കുന്ന സാധനം മെമ്മറിയിലിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം സി പി യുലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലുള്ള മെമ്മറിയിലിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സി പി യുലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ആ പ്രോഗ്രാമിനെ സി പി യും മെമ്മറിയും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഡൺ ബൈ സെൻഡിങ് ദ അഡ്രസ് അഡ്രസ് അയച്ചിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ അറകളുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് അതിൽ കുറേ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ അഡ്രസ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്രസ് അങ്ങനെ കുറേ മുറികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ മുറികളിലും ഓരോ ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മുറിയിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ആവശ്യമായി വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ മുറിയിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പം ഓരോ മുറിക്കും പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്രസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുറി പോലെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഓരോരോ റൂംസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ റൂമിനും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അഡ്രസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് ഓരോ കേട്ടോ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഡാറ്റയാണ് എടുക്കുക അഞ്ചാമത്തെ മുറിയിലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അഞ്ച് എന്ന് സെൻഡ് ചെയ്താലാണ് അഞ്ചാമത്തെ മുറിയിലെ ഡാറ്റ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയും പ്രോസറും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ബൈ സെൻഡിങ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ടു ബി ആക്സസ്ഡ് ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ ആൻഡ് ബൈ ആൻഡ
മെമ്മറി റീഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ പറയുന്നത് മെമ്മറി റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം മെമ്മറി റീഡിംഗ് എന്താണ് ഇപ്പം മെമ്മറി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിക്കാൻ അപ്പോൾ അതിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് വായിക്കുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക മെമ്മറി റീഡിംഗ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെമ്മറി റൈറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലും അതുപോലെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യണമോ റൈറ്റ് ചെയ്യണമോ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം മെമ്മറിയും സി പി യുവും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീഡ് ചെയ്യണമോ റൈറ്റ് ചെയ്യണമോ എവിടെ പോകണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെമ്മറിയും മൈക്രോ പ്രോസറും തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലിയർ ഇത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഡയാഗ്രാം ഞാൻ പറയാം ഒരു ഡയാഗ്രാം കണ്ട് ഈ ഡയാഗ്രാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം ഡയാഗ്രാം വരച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ഇത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി മേലെ കിടക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റ് ആണ് മെമ്മറി താഴെയുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് സി പി യു ഓക്കെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് മെമ്മറി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം മേലെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ മേലെയുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ് മെമ്മറി താഴെയുള്ള ബ്ലോക്ക് ആണ് സി പി യു സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോസർ കേട്ടോ അപ്പം മെമ്മറിക്കകത്ത് കുറേ എന്തുണ്ട് റൂംസ് ഉണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല ഇതാ മെമ്മറിക്കകത്ത് കുറേ റൂംസ് ഇവിടെ ഇത്രയും ദൂരത്ത് കുറേ റൂംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് സി പി സി പി യുവിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം സി പി യുവിനകത്ത് എം എ ആർ ഉണ്ട് എം ഡി ആർ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എ എൽ യു ഉണ്ട് പിന്നെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറേ പിന്നെ പി സി ഉണ്ട് ഐ ആർ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും പേടിക്കണ്ട എം എ ആർ ഇത് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം എം എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം എ ആർ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എം ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്മറി ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ആറിന് എം ബി ആർ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് എം ബി ആർ എന്ന മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ കേട്ടോ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എം ബി ആർ എന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇനി ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓക്കെ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഇനി എം എ ആർ എന്തിനാണെന്ന് പറയാം എം എ ആർ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം എവിടെ ഉണ്ടാവുക മെമ്മറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എവിടെ ഉണ്ടാവുക മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു പാട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടണം പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ ആ പാട്ട് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ റാമിൽ അതായത് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള പാട്ടിനെ റാമിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നേരിട്ടെടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മെമ്മറി കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താ മെമ്മറി അല്ലല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താ സി പി യുവിനകത്തുള്ള എന്താണ് എ എൽ യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി യുവിനകത്തുള്ള എ എൽ യു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ മെമ്മറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ എടുത്തിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇതാണ്ടല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെമ്മറിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുക ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററി
ഐ ആർ എൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ ആർ എൽ ആഡ് എന്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എൽ എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷൻ നടത്തും ഐ ആറിനകത്ത് സബ് എന്താണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എൽ എന്ത് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തും ഐ ആറിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ എൽ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ ഈ എൽ യു വർക്ക് ചെയ്യുക ഐ ആറിനകത്ത് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണുള്ളത് മെമ്മറിയിലാണുള്ളത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഐ ആറിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മെമ്മറിയും സി പി യും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആര് ആർക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആറ് ഏത് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി പി യുവിനകത്തുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ മെമ്മറിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ നോക്കിയേ എം എ ആറിനും എം ഡി ആറിനും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും മാത്രമേ മെമ്മറിയിലേക്ക് പാത്തുകളുള്ളൂ ഐ ആറിന് നേരിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി യുവിന് മെമ്മറിയിൽ നിന്നൊരു ഡാറ്റയെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ സഹായം വേണം എം എ ആറിൻ്റെതും എം ഡി ആറിൻ്റെതും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ സഹായം വേണം ഓക്കെ എം എ ആറും എം ഡി ആറും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഐ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇനി ആദ്യം എം എ ആറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം എം എ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് മെമ്മറി എന്ന് എഴുതുക ഈ ഡയാഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ദ മൈക്രോ പ്രോസസർ കൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ പ്രോസസർ കൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് താഴെ എഴുത വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ എ എൽ യു മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്നാൽ സി പി യു സി പി യുനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സി പി യുനകത്ത് എ എൽ യു ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എ എൽ യു എ എൽ യു സെക്കൻഡ് വൺ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ എൽ യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും തേർഡ് വൺ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എം എ ആർ എം ഡി ആർ പിന്നെ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഏഴ് യൂണിറ്റുകൾ എഴുതാം ഓക്കെ ദ മൈക്രോ പ്രോസർ കൺസിറ്റ്സ് ഓഫ് താഴെ ഫസ്റ്റ് വൺ എൽ യു പിന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എം എ ആർ എം ഡി ആർ പി സി ഐ ആർ ആൻഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ താഴെ എഴുത എൽ യു ഈസ് ദ എൽ യു ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എൽ യു ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ഓൾ ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇറ്റ് പെർഫോംസ് all the calculations okay adutha point eda the general purpose registers are the general purpose registers are used for storing temporary data general purpose registers are used for storing temporary data അടുത്ത പോയിന്റ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണേ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഓഫ് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കുളിച്ചോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതാം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പോയിന്റ് ടു ദ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പോയിന്റ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റീഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റീഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി that is to be read from the memory in the next point the memory mar the memory address register the memory address register is used to store the memory address register is used to store the address of the memory location 
used to store the address of memory location. To or from TO 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 or from अलग अंगने ये दंडा निगल अंगने ये जाओ जी अब इनको नया कलम कुछ कंफ्यूज़ हम the MAR is used to store the address of memory location where WHRE where where reading or writing where reading or writing is going to take place reading or writing is going to take place t a k e p l s e take place okay ini ada the mdr store the data mdr store the data to be written w r i t t e n written write yan alla varana written to be written to the memory store the data to be written to the memory or the data read from the memory or the data read from the memory or the data read from the memory ok ezhuthi vechu ullu njan paranjara ipo ezhuthiya paarkkum onnum manasilayittundallo nu ariyam ningal parayumba manasilayikkollu oru onnde ini ir um kodi parayanundallo ഇനി <laughs> <laughs> ഇനി പെണ്ണൊക്കെ അവിടെ വെക്കുക പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എം എ ആർ നോക്കുക എം എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം എ ആർ എന്ത് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ മാറിപ്പോരുതേ അപ്പൊ എം എ ആർ ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എം എ ആർ എന്ത് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് എം എ ആർ എവിടുത്തെ ഏത് അഡ്രസ് മെമ്മറിയിലേക്കുള്ള അഡ്രസ് ഞാൻ എവിടെ പോകണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് മെമ്മറിയിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് എടുത്ത് ഐ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സി പി യുലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിന് ഞാൻ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എം എ ആർ മെമ്മറിയിൽ ഞാൻ എവിടെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ കുറേ റൂമുകളുണ്ട് ആ ഏത് റൂമിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എം എ ആർ അപ്പം എവിടെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക എം എ ആർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകം ഒരു നോട്ട് പുസ്തകമുണ്ട് ഓക്കെ നോട്ട് ബുക്ക് ഈ നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് ഓരോ നോട്ട് ബുക്കിന് ഓരോ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇപ്പം നോട്ട് ബുക്കിന് നമ്മൾ മെമ്മറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നോട്ട് ബുക്ക് മെമ്മറി ആണ് ഇപ്പം മെമ്മറിക്ക് എന്താ ഓരോ റൂമുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ പേജുകളുണ്ട് ഓരോ പേജിനും എന്തുണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഓരോ പേജിനും പേജ് നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയുടെ ഓരോ പേജിനും അല്ല ഓരോ പേജിനും ഓരോ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നോട്ട് ബുക്കാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറി ഇനി നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടേബിളിന് പുറത്ത് മൂന്ന് ബോക്സ് ഒരു ബോക്സിന് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എവിടെ പോകണം ഓക്കെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള ബോക്സാണ് ആ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എവിടെ പോകണം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് കണ്ടൻറ്റ് അതായത് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേ ബോക്സിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് എന്നാണ് എന്താണ് അത് മതി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എവിടെ പോകണം രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ബോക്സായി മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ 
ക്ലിയർ ആയില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം നോട്ട് പുസ്തകം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിന് ഓരോ പേജ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഇനി വേറെ മൂന്ന് ബോക്സുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള ബോക്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എന്താണ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്താണ് എന്നല്ലേ പറയാൻ പറയാൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാം കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കോ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് നല്ല കണ്ടൻറ്റ് എന്താണുള്ളത് അതാണ് എന്താണുള്ളത് എന്നായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എന്താണുള്ളത് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു പേപ്പറിനകത്ത് പത്ത് എന്ന് എഴുതി ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് പത്ത് എന്ന് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലിട്ടു ഒരു പേപ്പറിൽ പത്ത് എന്ന് ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ പത്ത് എന്ന് എഴുതി ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലിട്ടു എവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സില്ലേ ഒന്നാമത്തെ എവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സിൽ ഞാൻ പത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടു രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടു രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിന് ഏതാണ് പിന്നെ എന്താണെന്നുള്ള ബോക്സില്ലേ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് ആ ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടു രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതി ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി അതിനകത്തിട്ടു മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഞാൻ എന്തിട്ടു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സില്ല മൂന്നാമത്തെ ബോക്സാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി എഴുതുക എന്ന് എഴുതിയിട്ടു മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഞാൻ എഴുതുക എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ എന്താണ് എഴുതിയത് പത്ത് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ പത്ത് എന്നല്ലേ ഒരാൾ വന്ന് ഞാൻ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോക്സ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് എടുക്കുക എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള ബോക്സാണ് ഒന്നാമത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് എന്നാണ് അതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ പോകണം നമ്മൾ മെമ്മറി നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിലുള്ള പത്താമത്തെ പേജ് എടുക്കുക എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് പത്താമത്തെ പേജിലാണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജ് എടുക്കുക ഓക്കെ പത്താമത്തെ പേജ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജ് തുറന്നു വെക്കുക അപ്പോൾ അതോടെ കൂടി അതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇത് എവിടെ പോകണം എവിടെ പോയല്ലോ എവിടെ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബോക്സ് എടുക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ പത്താമത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജ് തുറന്നു വെച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിൽ ഇപ്പം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുതുക എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുതുക അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്താ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്താണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏത് ബോക്സിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സായ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സില്ലേ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സില്ലേ അതിലെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി വായിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം പത്താമത്തെ പേജിൽ പോവുക എഴുതുക എന്ത് എഴുതുക എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതുക അതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ മെമ്മറി അതായത് നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എം എ ആറിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ എവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സിൽ പത്ത് എന്ന് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സിൽ എഴുതുക എന്ന് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അത് എവിടെ എഴുതണം എം ഡി ആർ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് ബോക്സ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഇടുക എഴുതുക ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ബോക്സും കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം എ ആർ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എം ഡി ആർ എന്താണ് എന്താണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എം ഡ
പത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എം എ ആർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നേരത്തെ എന്താ എഴുതി എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് വായിക്കുക എന്ന് എഴുതുക കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ വായിക്കുക എന്ന് എഴുതിയിടുക ഒരു പേപ്പറിൽ വായിക്കുക എന്ന് എഴുതി അതിനകത്ത് എഴുതുക ഇടുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും എഴുതരുണ്ട രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഒന്നും എഴുതണ്ട ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ വന്നപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് കണ്ടു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പത്താമത്തെ പേജ് പോയി തുറക്കുക പത്താമത്തെ പേജ് തുറക്കുക ഓക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ പത്ത് എന്നാമത്തെ പേജ് പത്താമത്തെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബോക്സ് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വായിക്കുക എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി വായിക്കുക എന്നാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ വായിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ കൊടുക്കാറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വായി വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി വായിച്ചാൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാ അതാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലേക്ക് വരിക പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി പോ പത്താമത്തെ പേജിൽ പോവുക വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടും വായിച്ചാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണുള്ളത് പത്താമത്തെ പേജ് തുറന്ന് വായിച്ചാൽ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിലെന്താണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് കിട്ടുകയുള്ളൂ പത്താമത്തെ പേജിൽ അയാമെ ബോയ് എന്നാണുള്ളതെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പേജിൽ പോയി തുറന്നു പത്താമത്തെ നോട്ട് ബുക്ക് പത്താമത്തെ നോട്ട് ബുക്കിലുള്ള പത്താമത്തെ പേജ് ഞാൻ തുറന്നു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് പറയുന്നത് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയാമെ ബോയ് എന്നാണ് ആ പത്താമത്തെ പേജിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പേജ് തുറന്നു വായിച്ചു വായിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടി അയാമെ ബോയ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ വായിക്കുമ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ വായിച്ചപ്പോൾ അയാമെ ബോയ് എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഡാറ്റ പറഞ്ഞാലല്ലേ എഴുതുള്ളൂ ഓക്കെ എഴുതുന്ന കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കിടക്കുക ആ എക്സാമ്പിൾ ഒഴിവാക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കേസ് കിടക്കാം എം എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവിടെ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിൽ എവിടെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ത് എം എ ആർ അപ്പോൾ എം എ ആർ സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേർ റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് അല്ലേ റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗോ നടക്കുന്ന ഇത് എവിടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ത് എം എ ആർ അപ്പോൾ എം എ ആറിൽ നമുക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് എം എ ആറിൽ പറയും എഴുതുക അപ്പോൾ എം എ ആർ സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ എം ഡി ആർ എന്താ ഇനി എം ഡി ആറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എം ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വായിച്ച ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എം ഡി ആറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എം ഡി ആർ ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ഗോയിൻ ടു റിട്ട് ഗോയിൻ ടു റൈറ്റ് ടു ദ മെമ്മറി മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ ഓക്കെ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് എം ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എം ഡി ആറിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എം ഡി ആറിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ് എം ഡി ആറിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ച് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എം ഡി എവിടെ ഉണ്ടാവുക എം ഡി ആറിൽ ഉണ്ടാവുക ദ ഡാറ്റ റീഡ് ഫ്രം മെമ്മറി ഓർ ദ ഡാറ്റ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം മെമ്മറി റൈറ്റ് ടു മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പം എം ഡി ആർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ റീഡ് ഫ്രം മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതോ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പരിപാടി എം ഡി ആറിൻ്റെ പരിപാടി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ
അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോകലാണോ വരലാണോ അതായത് റീഡിംഗ് ആണോ റൈറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് ആര് പറയും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എം ഡി ആർ രണ്ട് എം ഡി ആറിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് എം ഡി ആർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എം ഡി ആർ റീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മെമ്മറി റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ മെമ്മറി റൈറ്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എം ഡി ആറിൽ ആദ്യമേ ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും ആദ്യമേ ഡാറ്റയല്ലേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ റീഡിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പത്താമത്തെ പേജ് തുറന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഡാറ്റ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മെമ്മറി തുറന്നാലേ അതിലുള്ള ഡാറ്റ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മെമ്മറി തുറന്ന് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ റീഡ് ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് മാത്രമേ എം ഡി ആറിൽ ഡാറ്റ കിട്ടുള്ളൂ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേജ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേ ബുക്ക് തുറന്ന് ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എഴുതാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ വായിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയ സാധനമാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ പി സി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി വേറെ അടുത്ത സംഭവം പി സി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അഡിഷൻ കഴിഞ്ഞു അഡിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഐ ആർ ഐ ആർ എന്താ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ കറണ്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പം എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഐ ആറിൽ ഉണ്ടാവുക കറണ്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് അല്ലേ അഡ്രസ് അല്ല കറണ്ട്ലി എസി ഇപ്പം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അഡിഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ അഡിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഐ ആറിൽ ഉണ്ടാവും ഐ ആറിനകത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എന്താണ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ കറണ്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ എൽ ഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എൽ ഡി എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പെർഫോം ഓൾ ദ അർത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓൾ ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലേ അർത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാ അർത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എ എൽ ഡി ആണ് ഇനി അടുത്തത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജനറൽ പർപ്പസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ അപ
എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറി ആയിട്ട് കുറേ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ ഇത് കുറെ ടൈം എടുത്തു കുറെ ടൈം എടുത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും സമയത്ത് കേട്ടിട്ടും ഇത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കണം കാരണം ഇത് വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് എം എ ആർ എന്താ എം ഡി ആർ എന്താന്നുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആകെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ പറയാം മെമ്മറി എന്നതിൻ്റെ അകത്താണ് എന്തുള്ളത് മെമ്മറിയിലാണ് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക മെമ്മറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എടുത്തിട്ട് സി പി യുവിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എടുത്ത് സി പി യുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ സി പി യുവിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെയൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് വേണം എം എ ആറിൻ്റെയും എം ഡി ആറിൻ്റെയും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ഹെൽപ്പ് വേണം എം എ ആറും എം ഡി ആറും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് സി പി യുവിനകത്തുള്ള ഐ ആറിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലേ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഏതൊരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഐ ആറിനകത്ത് വേണം ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഐ ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താ ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഐ ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറണ്ട് എക്സി ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് ഐ ആർ ഓക്കെ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പം മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഐ ആറിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കണം ആ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മൂന്നാൾക്കാർ ഉപയോഗി മൂന്നാൾക്കാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എം എ ആർ എം ഡി ആർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും എം എ ആർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം എ ആർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുക്ക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എം എ ആർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എവിടെ പോകണം മെമ്മറിയിൽ എവിടെ പോയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എം എ ആർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കൺട്രോളിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണോ മെമ്മറിയിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് സി പി യുവിലേക്ക് എടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റീഡിംഗ് അപ്പോൾ റീഡിംഗ് ആണോ നടത്തുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ആണോ നടത്തുന്നതെന്ന് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എം ഡി ആർ എന്താ ചെയ്യുക എം ഡി ആർ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എം ഡി ആറിലാണ് ഉണ്ടാവുക റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി എന്നൊരു ഡാറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക എം ഡി ആറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക റീഡിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എം ഡി ആറിലാണ് നമുക്ക് മെമ്മറിയിലുള്ള ഡാറ്റ എം ഡി ആറിലേ കിട്ടുള്ളൂ മെമ്മറിയിൽ മെമ്മറിയിൽ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഡ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും എം ഡി ആറിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എം ഡി ആറിൽ ഉണ്ടാവും എം ഡി ആറിൽ നിന്ന് ഐ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എം ഡി ആറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് സാധനം റീഡ് ചെയ്താൽ അത് എവിടെ ഉണ്ടാവും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ എം ഡി ആർ മെമ്മറി ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ആണത് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എം ഡി ആറിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതായത് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പി സി ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പി സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഐ ആർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി എ എൽ ഡി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് എല്ലാ എക്സിക്യൂഷനും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എ എൽ ഡി ആണ് ഇനി ജനറൽ പർപ്പസ് റേസർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ 
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫെച്ചിങ് പറഞ്ഞാൽ റീഡിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യാം എവിടുന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന റീഡ് ചെയ്ത് സി പി യുവിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഓക്കെ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം മെമ്മറി ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ആണല്ലോ ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്ത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു സി പി യു കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലേ എം എ ആറിൻ്റെ എം ഡി ആറിൻ്റെയും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഐ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എം ഡി ആറിലാണ് കിട്ടുക എം ഡി ആർ നേരം ഐ ആറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ആറിലെത്തി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്തു സ്റ്റോർ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു ഐ ആർ എം ഡി ആറിലെത്തി ആദ്യം എം ഡി ആറിൽ നിന്ന് അതിനെ ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്തായി ഐ ആറിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ആറിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞാണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പം അതിന് പറയാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പേര് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ റീഡ് ചെയ്തു ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വരെയുള്ള പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ആറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യും പാട്ട് പാടാനാണ് അത് പാട്ട് പാടിക്കും കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് അഡിഷൻ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് മൾട്ടി എന്താണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫെച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് വാൺസ് ടു ബി സ്റ്റോർ ഇൻ ഐ ആർ ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലേ ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിച്ചാലേ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നിൽക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ആർ എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ വൺ രജിസ്റ്റർ ടു എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ആർ ടു ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആർ വണ്ണും രജിസ്റ്റർ ആർ ടുവും കൂടി ആർ ടു ആർ വണ്ണിലെ കണ്ടൻറ്റും ആർ ടുവിലെ കണ്ടൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആർ വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതാണ് എൻ്റെ മീനിങ് ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മീനിങ് ആഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ആർ വൺ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആർ വണ്ണിനകത്ത് അഞ്ച് എന്നാണുള്ളത് ആർ ടുവിനകത്ത് ആറ് എന്നാണുള്ളത് വിചാരിച്ചു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ആ വെറുതെ ഒരു പേര് ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് അഞ്ച് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ആറ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആഡ് ആർ വൺ കോമ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചും ആറും കൂടി ആഡ് ആഡ് ചെയ്യും അഡിഷൻ നടത്തും അഞ്ചും ആറും കൂടി കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇൻസ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞില്ല അഞ്ചും ആറും കൂടി കൂട്ടി പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ആ പതിനൊന്ന് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആർ വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആർ വൺ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആർ വണ്ണിൽ സ
ഐ ആറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താ ആഡ് എവിടെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന പേജിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മെമ്മറി കാത്ത് നൂറാമത്തെ പേജിലാണ് ആഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന പേജിലാണ് നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണുള്ളതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എം ഐ ആറിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യണം എവിടെ പോകണം നൂറ് എന്ന് ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ലോഡ് ദ എം ഐ ആർ വിത്ത് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എം ഐ ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ എം ഐ ആറിൽ എന്ത് എം ഐ ആറിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു നൂറ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ നൂറ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ഐ ആറിൽ നൂറ് എന്ന് സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ മെമ്മറി എവിടെ പോകും മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി നിൽക്കും ഓക്കെ നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി നിന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റീഡിംഗ് ആണോ റൈറ്റിംഗ് ആണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിംഗ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പറയേണ്ടത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി നിന്നു നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് പറയണം റീഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സെൻഡ് റീഡ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി റീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറാമത്തെ പേജിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആഡ് അല്ലേ നൂറാമത്തെ മെമ്മറിയിൽ ഏതാ ഉള്ളത് നൂറാമത്തെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ആഡ് എന്നാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കണം അതിനെടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ നൂറാമത്തെ പേജിൽ ഇപ്പോൾ എം എ ആറിൽ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൗ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ എം ഡി ആർ ഇപ്പം എന്തായി റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മെമ്മറി എന്ന് എവിടേക്ക് വന്നു എം ഡി ആറിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നൂറാമത്തെ പേജിൽ പോയി റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നൂറാമത്തെ പേജിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് എവിടെ കിട്ടി എം ഡി ആറിലേക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നൗ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ നൂറാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിവിടെ എത്തി എം ഡി ആറിൽ എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി എന്ന് അവിടേക്ക് വന്നു എം ഡി ആറിലേക്ക് വന്നു എം ഡി ആറിൽ വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ല അതിനെവിടെ കൊണ്ടുപോകണം ഐ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മൂ ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എം ഡി ആർ ടു ഐ ആർ എം ഡി ആർ എന്ന് അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഐ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ ആറിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് വർക്ക് ചെയ്യും പെർഫോം ദ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ഐ എൽ യു അപ്പോൾ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി എന്ന് വന്നു എം ഡി ആറിൽ വന്നു എം ഡി ആറിന്ന് ഐ ആറിലേക്ക് വന്നു ഐ ആറിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും റിസൾട്ട് എവിടെ പോയി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ റിസൾട്ട് ആറ് വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് എഴുതി പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സ് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അത്ര എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് കേൾക്കുക കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കുറെ ടൈം എടുത്തു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം കാരണം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെരി വെരി ക്ലിയർ ആയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ പ്രൈമറി കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എം എ ആർ എന്തിനാണ് എം ഡി ആർ എന്തിനാണ് ഐ ആർ എന്തിനാണ് പി സി എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് ഈ എഴുതുന്ന കാര്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കൂടി പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി എന്നെങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടേക്ക് എത്തിയത് ഐ ആറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് അങ്